natin Danieling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. It's so Hi, it's me Aling Maria and welcome to my channel. And today, gagawa tayo ng wrap around skirt tube at ito ay gawa yung mga ginagamit nating mga wrap na mga pinaglumaan or tarha sa Arabic pero in English wrap pero yung wrap na to ay masyado hindi naman masyado yung makapal po siya yung talagang panlamig ito naman po yung yung talagang cotton siya pero yung nagagamit namin dito para hindi ganong mainit sa aming ulo uh, manipis lang po yung ginagamit namin na wrap so gagawa tayo ng DIY gamit ng mga pinagluma ang mga natin, lalong lalo na sa mga taga Middle East na maraming marami ng mga tarha na hindi na ginagamit. Huwag nyo po yung itatapon dahil pwede po nating magawa yan sa mga damit or mga pantulog. Yan, mga ganyan or pan-swimming sa Pilipinas. Dahil magsasummer na, nagpaparamdam na ang init dito sa Middle East, gagawa tayo ng pan-summer at ito yung aking i-DIY. Kaya huwag na natin patagalin. Hindi naman tayo gano'ng magsisira. Mag-makeover mag lang tayo. Mag-DIY lang naman tayo, ha? Sa lahat po ng mga nakasubscribe sa akin, maraming 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 salamat. At umpisahan na po natin ang paggawa ng wraparound skirt and tube blouse. Una ay kunin muna natin ang sukat ng ating katawan. Ang bust, waist, hips at full length ng skirt. I-divide sa apat ang inyong sukat. Sa paggawa ng pattern, magmark tayo ng 1/4 size ng ating waistline. Magsukat tayo ng 8 inches pababa para sa ating hip line. At mag-add tayo ng 1.5 sa waist. At sa hips ay 1.4 din. Gagamit tayo ng hip curve. Sa bandang laylayan ay magmaminus tayo or magmamarking ng 3.4 at guhitan uli ng hip curve. Magsukat ng 3.5 mula sa center at magsukat ng 1.5 at magdown ng 4 inches, markingan ng padayamon. Ikat na natin ang pattern. at i-trace natin ang tax. Dahil nakafold lang ang ating pattern, magsukat tayo ng mula sa waist pababa para sa style ng ating skirt. Marking nga ng pa-slant. Lining muna ang ating unang tatabasin. Backsides mo ng ating tatabasin. Sa pagtabas ng tela, i-fold ganun din ang pattern paper. At mag-allowance lang ng half inches sa top at bottom at 3 fourths sa both sides. A 
at marking yan gamit ang tracing paper. Sa pagtabas ng front, yung minarking nga nating mga pa-slant, yun ang itatrace natin. Tig-isang piraso, left and right. Same procedure ng alawan sa backside. Ilatag na natin isa-isa ang mga lining sa ating scrap. at gupitin. At sa natitirang tela, i-fold natin. At gupitin ng pantay para sa ating tube blouse. At ilatag sa lining at gupitin. I-fold uli at gupitin sa gitna. At sa natitira pang mga maliliit na tela, i-fold at magsukat ng 3.5 inches with sewing allowance para sa ating belt. At tahiin muna natin ang front.
patahain ng parehas right side para pag ni-reverse ay malinis ang center at ang bottom. At tahiin ng 116. Basting yan ang sides at ang waistline, pati na ang tax. Same procedure lang sa lahat ng skirt. After matahi lahat, ay planchahin na natin. After maplancha, ay tahihin na natin ang front and back. Planchahin at i-overlock ang both side. Pagdugtongin natin ang tinabas nating natitirang tela. Magsukat tayo ng half meter para doon tayo mag start ng paglalagay ng belt sa waistline. Ang mga sobrang tela ay magsisilding panali natin sa waistline. Gupitin natin ang sobrang tela. Tahiin natin ng pabaliktad ang ating tali at tahiin both sides para sa malinis na finishing.
planchahin na natin. At sa pagtahin ng ating blouse, pagdugtungin ang lining to lining at scarf to scarf. Planchahin na natin. After ma-plancha ay tahiin ng parehas wrong sides ang ledlaran. at tahiin ng baliktarin at bastingan ng taas ng blouse I-overlock ang taas ng blouse at planchahin. After ma-overlock ay gagamit tayo ng half inches garter at sinukat ko ang kabuuan ng aking chest gamit ang garter at pagdugtungin. Gagamit tayo ng zipper foot left side para fit ang garter pag kinabit. ating finished product. Lahat na ang ginamit ko ay nasa baba ng description. Any questions and suggestions, just comment down below. Napakinabangan po natin mabuti ang ating pinagluma ang scrap sa ating mga kumare na nasa Middle East. Ayan, huwag nyo nang itatapon ng inyong mga tarha. Gawin nyo na lang itong makeover sa inyong mga damit. Dagdag damit din po yan. At sa, hindi naman sa po sa pagtitipid, pero sayang naman din po kasi uh, huwag nyo gawing uh, gawing basahan kasi sayang naman ako nanghihinayang ko sa fiberial pero ito magandang gawing uh, pan summer ngayon dahil napapanahon na malapit na ang summer magandang gawin itong pantulo pang alis at ah, terno siya sa lahat dito sa aking vlog hindi mo pwedeng terno lang siya mas maganda pwede mo siyang i-mix and match sa ibang damit katulad yan di ba mas maganda nakamix and match tayo hindi tayo naka-stable sa 
sa terno lang, sa iisang damit lang kailangan. Pwede natin siyang paulit-ulit na suotin. Hindi katulad ng iba na kapag terno, terno lang, kailangan ibagay din natin sa ibang damit, katulad ng mga high-waisted na pantalon. At yung mga pwedeng itak na mga blouse. Ayan, ang gaganda, ba diba? Kaya hindi ito isang purpose lang. Pwede natin siyang double purpose. Ayan, hindi po pwedeng sa iisa lang. Kaya paulit-ulit na ako ng sinasabi. Ayan, sa lahat ng mga kumpare natin, huwag natin basta-basta itatapon ng mga pwede pang i-recycle, i-recycle, i-recycle. Ang pagdi-DIY, hindi po basta-basta pagtitipid. Yan po ay nagkakaroon tayo ng magandang idea sa ating utak. At hindi tayo basta-basta gumagastos ng katulad ng one day millionaire. Ayan. Kaya hindi ito sa pagtitipid lang para din sa ito nang makaipon ka. Dahil lang scrap na ginamit ko ay masyadong malipis. Nilagyan ko na lang siya ng lining dahil alam niyo naman dito sa Middle East, napakahirap kapag masyadong makapal ang ating scrap. At medyo binutasan ko siya dito sa may bandang gilid, sa may side seam, dahil uh, itatali siya ng wrap around. And um, depende sa inyo kung gusto niyo kung gano'ng kahaba or kung ayaw niyo nang lagyan ng blouse, kung gusto niyo lang masyadong mahaba ang inyong skirt, wala pong problema. Sa ating side clothes naman, dito sa ating side, ayan, sa ating skirt, mas madali na siyang i-repair kung kayo ay tataba. Ayan, hindi nyo na kailangan tantastasin lahat para mas magandang i-repair siya. Medyo luluwagan na lang natin. Hindi na yung i-reverse natin lahat-lahat-lahat. Tatastasin pa natin lahat tapos i-reverse na naman. Mas maganda yung ganitong klaseng tahi na lang para hindi naman siya mahirap i-repair. Pero kung kayo, contento na kayo sa ganyan at ang, kung akala nyo wala lang pagbabago sa inyong katawan, i-fix nyo na siya kasi ito hindi naman fix yung katawan ko, tataba pa pa yata, tataba pa pa yata. At syempre, nakita nyo naman ang lapad-lapad ko, akala ko ang payat-payat ko, parang ang taba-taba ko, ayan. Mag-like, mag-subscribe, at pakiclick na rin ang bell icon para palay kang updated sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.